ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നഴ്സസ് ഗൈഡ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെറ്റേണൽ പെൽവിസിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുവാൻ പോകുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ സൈഗോഡ് ആദ്യമായി ഡസീജ്വ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ യൂട്രസിലെ എൻഡോമെട്രിയത്തെയാണ് ഡസീജ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഡസീജ്വയുടെ വിവിധ ലെയറുകളാണ് സ്ട്രാറ്റം ബെസാലിസ് സ്ട്രാറ്റം സ്പോഞ്ചിയോസം സ്ട്രാറ്റം കോമ്പാക്ടം എന്നിവ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ലെയറാണ് സ്ട്രാറ്റം കോമ്പാക്ടം ഇവിടെയാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് നടുക്കത്തെ ലെയറാണ് സ്ട്രാറ്റം സ്പോഞ്ചിയോസം ഈ ലെയറിലാണ് പ്ലാസൻഡൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റം ബസാലിസ് എന്ന ലെയറാണ് പ്രസവശേഷം വീണ്ടും റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എൻഡോമെട്രിയുമായി തുടരുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷന് ശേഷം ഡെസിജോയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പല പേരുകളിലായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡെസിജോ ബസാലിസ് ഡെസിജോ ക്യാപ്സുലാരിസ് ഡെസിജോ വെര എന്നിവയാണവ ഡെസിജോ ബസാലിസ് എന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്ന ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൻ്റെ ബേസുമായി നേരിട്ട് മുട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെസിജോ ക്യാപ്സുലാരിസ് എന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനെ ആവരണം ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഡെസിജോയുടെ ഭാഗമാണ് ഡെസിജോ പരൈറ്റാലിസ് എന്നത് ഈ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്ന ഭാഗത്തെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഭാഗത്തുള്ള ഡെസിജോ ആണ് എന്താണ് ഈ ഡെസിജോയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന ഓവത്തിന് വേണ്ട പോഷണം നൽകുക എന്നിവയാണ് ഇനി സൈഗോട്ടിൻ്റെ വളർച്ച നോക്കാം ആദ്യമായി മോറുല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ട് മുപ്പത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് രണ്ട് സെൽസായി മാറും ഈ രണ്ട് സെൽസ് വീണ്ടും വീണ്ടും വിഭജിച്ച് ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകളായി മാറുന്നു ഇതാണ് മോറുല മോറുല മൂന്ന് ദിവസം ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും പിന്നീട് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെല്ലുകളുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി യൂട്രസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ദിവസം മോറുല യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഓവത്തിൻ്റെ പുറമേയുള്ള സോണ പെല്യൂസിഡ എന്ന ലെയർ ഒരു ദ്രാവകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും തന്മൂലം മോറുലയിലെ സെല്ലുകൾ വേർപിരികയും വലിപ്പം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പുറമെ ട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന ലെയറും ഉള്ളിലായി ഒരു ഇന്നർ സെൽമാസും ഈ ട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നീട് പ്ലാസൻ്റെ ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ സെൽമാസിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെയോ ഏഴാമത്തെയോ ദിവസം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് യൂട്രസിൻ്റെ മ്യൂക്കോസയിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ബോഡി ഓഫ് ദ യൂട്രസിൻ്റെ ഫണ്ടസിനോട് ചേർന്നുള്ള മുന്നിലത്തെയോ പുറകിലത്തെയോ ഭിത്തിയിലാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാറ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ദിവസമോ ആണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ കോമ്പാക്ട് ലെയർ വരെ എത്തുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പത്താമത്തെയോ പതിനൊന്നാമത്തെയോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെയോ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെയോ ദിവസം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എൻഡോമെട്രിയത്തിലേക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഡെസിജ്വ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനെ പൂർണ്ണമായും കവർ ചെയ്യുന്നു അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൻ്റെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകാതെ തടയുന്നു ഈ സമയത്ത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൻ്റെ ട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന ഭാഗം ഹ്യൂമൺ കോറിയോണിക് ഗുണഡോട്രോപ്പിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഇത് അമ്മയുടെ യൂറിനിലും രക്തത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു പ്ലാസൻ്റെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ പ്രഗ്നൻസിയെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ സഹായിക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എട്ടാമത്തെ ദിവസം മുതൽ അമ്മയുടെ രക്തത്തിലും മൂത്രത്തിലും ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ എന്ന ഹോർമോൺ കാണപ്പെടുന്നു എച്ച് സി ജിയുടെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടിയ തോതിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഗർഭാവസ്ഥയുടെ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ദിവസത്തിനിടയിലാണ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നും ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അടുത്തതാണ് ട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാസിൻ്റെയും ഫീറ്റൽ മെമ്പ്രൈൻസും ട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ട്രോപ്പോബ
ഇൻ്റർസ്റ്റിഷ്യൽ എക്സ്ട്രാവില്ലസ് സൈറ്റോട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രാവസ്കുലാർ എക്സ്ട്രാവില്ലസ് സൈറ്റോട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് എന്നിവയാണത് എംബ്രിയോയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിനാണ് കോറിയോൺ ട്രോപ്പോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷനും മീസോഡമിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലൈനിങ്ങും ചേർന്നാണ് കോറിയോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കോറിയോണിൽ നിന്ന് വിരലുകൾ പോലെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കോറിയോണിക് വില്ലൈ ഇത് എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയും പീറ്റസിനാവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോറിയോണിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് കോറിയോണിക് ഫ്രണ്ടോസം എന്നത് കോറിയോണിക് വില്ലയുള്ള ഭാഗവും കോറിയോണിക് ലീവ് എന്നത് വില്ലൈ ഇല്ലാത്ത ഭാഗവും അടുത്തതായി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പ്ലാസൻ്റെ കുറിച്ചാണ് അത് വളരെ വലിയ ഒരു ടോപ്പിക് ആയതിനാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലാസൻ്റെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനലായ നഴ്സസ് ഗൈഡ് മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്